Hi ihr Lieben, ich bin die Jacqueline von Maker Mouth und hier in meinem Kanal dreht sich alles um selbstgemachte Dinge. Heute will ich euch zeigen, wie ihr so eine Tannenbaumdeko selber machen könnt. Für die Tannenbaumdeko braucht ihr ein Brett in der Größe von 30 x 80 cm, Schleifpapier, eine Stichsäge, einen Akkuschrauber, Holzfarbe und einen Farbroller oder Pinsel und eine Lichterkette. Hier bohren wir später Löcher und stecken die Kugeln wieder drauf. Außerdem benötigst du eine Platte, die du von unten drauf schraubst. Oder du schneidest dir, wie hier im Video gezeigt, eine Zacke herunter, die du als Fuß hinten hinklebst. Das machen wir mit Holzleim, aber mehr dazu später. Als erstes zeichne ich mir den Tannenbaum aufs Holz. Dafür habe ich euch die Abmessung aufgezeichnet. Fangt zuerst mit den Querlinien an. Dann mit den Maßen auf den Linien. Und dann könnt ihr diese zu einem Tannenbaum verbinden. Natürlich könnt ihr auch eine andere Form ausschneiden. Ein Beispiel dazu zeige ich euch später. Nun schneide ich mit der Stichsäge den Tannenbaum aus. Ich habe hier im Tisch ein Loch, so dass ich den Baum nicht festklammern muss. Wenn ihr so etwas nicht habt, würde ich das Brett mit einer Schraubzwinge befestigen. Hier habe ich die Spitze verlängert, weil das später mein Fuß wird. Wie schon gesagt, könnt ihr entweder einen Sockel oder einen Fuß als Stand bauen. Wenn ihr den Fuß machen wollt, würde ich ihn leicht abschrägen, damit er nicht umkippt. Den Sockel könntet ihr mit einer Schraube befestigen. Jetzt bestimmen wir, wo wir die Lampen haben wollen und bohren Löcher dazu. Schaut dabei aber unbedingt darauf, dass der Kabelabstand lange genug ist, sonst bohrt ihr zweimal und habt hässliche Löcher drinnen. So steckt ihr später die Kugeln wieder drauf. Schleift die Kanten und Ecken schön ab und versenkt, wenn ihr wollt, noch die Bohrlöcher. Dann streiche ich den Baum weiß. Wenn ihr ihn lieber Natur haben wollt, kann man sich diesen Schritt natürlich sparen. Nachdem die Farbe getrocknet ist, schleife ich sie noch einmal ab. Ich mache noch einen zweiten Anstrich drauf, aber das ist natürlich Geschmackssache. Musik 
Jetzt klebe ich den Fuß mit Holzleim an und warte ein paar Stunden, damit er schön hält. Jetzt muss nur noch die Lichterkette durchgesteckt werden. Wenn ihr wollt, könnt ihr die Rückseite mit Klebeband und den Lichtschalter mit einem Blech befestigen. Das muss aber nicht sein. Hier seht ihr noch ein Beispiel mit leicht geschwungenen Zacken. Fertig ist die Tannenbaumdeko. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch noch einen Daumen nach oben, einen Kommentar und ein Abo da. Und dann sehen wir uns bald wieder. Tschüss!